This call is now being recorded. Are you Emmanuel? 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 Okay, can you hear? Okay. M C V. What is that? M C V delta T. We have learned that. M C V delta T. We have learned that. Now, this is the internal energy equation. Now, what is the specific internal energy? We have learned that. U by capital U by M A. Right? Then, we have to divide by M A. We have to divide by C V. delta t unit appo capital u ओके अब नाम सपेसीफिक एलाफिक टेम चुना डिवेड बै मसान अब क्यापिटल यु डिवेड बै एम पर स्मोल यु ए अब नमुक सी वि डेल्ट ओके कलो अब निशिंडो अब यु ईक्वल टू सी वि डेल्ट इन नाफ पढ़ाफी नमक एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम ना पढ़ी सीमपल टेमसल अल एफ टेमस ना पढ़ी अब एफिया डिफाइन एन नाइनल एनर्जी कूड़े प्रशर वोल्यूम एनर्जी वो अट्ठा एच अब ना एचल टू ए पढ़ी एच ईक्वल टू एम सी एम सी डेल्टा ओके इंटरनल एनर्जी ना पढ़ी ओके रिमेंड यु प्लस पी वि अब ना नमक पी वि ईक्वल टू आर टी पर नमुक एल अब एच ईक्वल टू यु प्लस आर टी ओके दें नु तुट्ट फ्रेंड मुंब कंवचु एफिकाफिक इंटरनल एनर्जी अब क्यापिटल यु अल स्मोल अब नमक सी वि टी अब सी वि टी प्लस आर टी ए दें नमक एंकम टेमेच नमुस्टाइट वेल कम सी वि प्लस आर् इंटू टी ए अब नमक सी वि प्लस आरें टेमिल पेटा कमक सी पी माइन सी वि ईक्वल आरा अब नमुक सी पी एन सी पी ईक्वल सी वि प्लस आर् अब सी वि एंतु रईट सैडिले अब नमुक इवे सी वि प्लस आर इवे सी वि प्लस आर अमुक रीप्ले पटू सी पी टी पेल अब एच ईक्वल टू सी पी टी कदाफिक इन एफी पर ओके अं क्यापिटल एच अल टोटल एंफी पर नमक एच ईक्वल टू एम सी पी डेल्टा ओके ओके बेसी क्वेश्चनस ओके कटिया ओकेोटिया अंप्रशन कंप्रेसिस्ट 
to compression okay bulk modulus is a measure of the resistance of a fluid to compression okay endana bulk modulus alle vera reethil nu parna namukku engane ezhudan pattum bulk modulus nu parna kaniyan adayathu oru specified amount of or external pressure koduthu kaniyumbo specified amount of oru specified amount of external pressure nammal koduthu kaniyumbo avade etrathollam aa fluid compress aavum alle etrathollam resist force avade undagum എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ബൾക്ക് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ ബൾക്ക് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കെ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിലേറ്റീവ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം റിലേറ്റീവ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഓക്കെ ഈ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രഷർ കൊടുക്കും ഒരു ടെൻ ബാർ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എത്രത്തോളം വോളിയം ചേഞ്ച് ആയി ആ എത്രത്തോളം വോളിയം ചേഞ്ച് ആയതിനെ നമ്മൾ റേഷ്യോ വൈസിൽ എഴുതുമ്പോൾ കെ എന്ന് പറഞ്ഞിടും കെ ഈക്വൽ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ടു ദ റിലേറ്റീവ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു പിസ്റ്റൺ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പിസ്റ്റൺ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇതാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നേരെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് നേരെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടം വരെയുള്ള വോളിയം ഈ സിലിണ്ടറിനകത്തുള്ള വോളിയം നമ്മൾ വി എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനീഷ്യൽ വോളിയം എന്നെടുക്കാം ദെൻ നമ്മൾ അതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് പി പ്ലസ് ഒരു ഡി പി പ്രഷർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഒരു ടെൻ ബാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടു ബാറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വോളിയം നമുക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇതാ ഇത്രയായി വോളിയം എന്നിരിക്കട്ടെ ആ പിസ്റ്റൺ എന്തായി ഇവിടെ ആയി അപ്പം നമ്മുടെ വോളിയം എന്തായി ഇവിടം വരെ ആയി അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഉണ്ടായത് എത്രയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് ഡി വി ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റിലെ വോളിയം ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അത് ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം അത്രയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്താ ബൾക്ക് മോഡലേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ടു ദ റിലേറ്റീവ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എന്നുള്ളതിനെ നമ്മളൊന്ന് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എത്രയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് ഡി പി അല്ലേ പ്രഷർ പഴയതുണ്ടായിരുന്നു ഡി പി എന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇനി റിലേറ്റീവ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ റിലേറ്റീവ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ടു ദ ആക്ച്വൽ വോളിയം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എത്രയാണ് ഡി വി അല്ലേ ആക്ച്വൽ വോളി എതിരാണ് വി അതാണല്ലോ റിലേറ്റീവ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വി ബൈ വി ഇനി അതിൻ്റെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു നോട്ടേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വരും അതിൻ്റെ സൈൻ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വോളിയം കുറയാണ് അല്ലേ അല്ലേ ഡി വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റിൽ ഫൈവ് ആയിരുന്നു വോളിയം ദെൻ ഫോർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളി എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് എന്താണ് മൈനസ് വൺ അല്ലേ ഫൈനൽ പൊളിയം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം മൈനസ് ഡി വി അതുകൊണ്ടാണ് ആ മൈനസ് അവിടെ വന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വി ഈ വി എ നമുക്കൊന്ന് മേളിൽ കൊണ്ടുപോകാം മൈനസ് വി ഇൻ ടു ഡി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു ബേസിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയ എന്താണ് കെ ഇക്കൽ മൈനസ് വി ഇൻ ടു ഡി പി ബൈ ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇനി ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേമിലാക്കണം ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേമിൽ ഗാമയുടെ ടേമിൽ ആറിൻ്റെ ടേമിൽ ടിയുടെ ടേമിൽ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിനൊരു ചെറിയ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ഡെറിവേഷൻ സിമ്പിൾ ഒരു ഡെറിവേഷൻ എന്താണ് ബൾക്ക് മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയിൽ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കെ ഈക്വൽ ടു റോ ഗാമ ആർ ടി എന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ റോ ഗാമ ആർ ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഞ
ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് തുടങ്ങേണ്ടി അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്കറിയാം സ്പെസിഫിക് വോളിയം ഓക്കെ സ്പെസിഫിക് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് വോളിയത്തിന്റെ സ്മോൾ ബി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം സ്പെസിഫിക് വോളിയത്തിന് നമുക്ക് വൺ ബൈ റോ എന്ന് എഴുതുക അതെങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ റോ വന്നത് എന്താ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോ ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം ഇനി സ്പെസിഫിക് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതും വെട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ബി എന്ന് എഴുതും അപ്പം ബി എ നമ്മൾ നേരെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റോ എന്നാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് വോളിയം ഓക്കെ സ്പെസിഫിക് വോളിയം ആണ് ഇത് കേട്ടോ വൺ ബൈ റോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബി എ ഇതാ ഇവിടെ ഉള്ള ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ബി എ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഈ കെയുടെ കെ ഈക്വൽസ് എന്താ മൈനസ് വൺ ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡി പി ബൈ ഡി ബി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഡി പി ബൈ ഡി ബി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെ നമ്മൾ മാറ്റി ഡി പി ബൈ ഡി ബി എന്നുള്ള വോളിയത്തിൻ്റെ ടേമിനെ മാറ്റി ഈ വി എ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ റോയുടെ ടേമിലേക്ക് ആക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ റോയുടെ ടേമിലേക്ക് നമ്മൾ ആക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ നമുക്ക് വി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റോ സ്പെസിഫിക് വോളിയും വി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റോ വി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റോ എന്നുള്ളതിന് മൈനസ് വൺ ബൈ റോ സോറി മൈനസ് വൺ ബൈ റോ ഇല്ല വൺ ബൈ റോ എന്നുള്ളതിന് നമുക്കൊന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ വരും എങ്ങനെ വരും വി എ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഡി വി ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ റോ എ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ റോയുടെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എങ്ങനെ വരും പറയും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഹലോ മൈനസ് വൺ ബൈ എന്താ റോ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലേ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ എക്സിന് എന്ത് വരും എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും ദൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സിൻ്റെ എന്താണ് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ വരുമ്പോൾ എന്താണ് മൈനസ് വൺ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് വരും അപ്പം മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുക അത് ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഡി റോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എന്താ ഡി റോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി റോ ബൈ റോ സ്ക്വയർ എന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡി ബിയുടെ പ്ലേസിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കെ ഈക്വൽസ് മൈനസ് വൺ ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരും മൈനസ് ഡി റോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദൻ ഈ മൈനസ് മൈനസും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ദെൻ ഈ സ്ക്വയറും ഈ റോയുടെ വെട്ടിപ്പോയി അപ്പം നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ആ റോ വരും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും റോ ഡി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി റോ എന്ന് പറഞ്ഞു കെ ഈക്വൽസ് റോ ഇൻറ്റു ഡി പി ബൈ ഡി റോ എന്ന് പറഞ്ഞു റോഷൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കിട്ടിയോ പറഞ്ഞേ റോഷൻ ബി ജേക്കബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ ഈക്വൽ റോ ഡി പി ബൈ ഡി റോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ റോയെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി ഇനി ഇനി ടോട്ടലി ഇതാ ഈ ഡി പി ബൈ ഡി റോയെ നമുക്ക് ടോട്ടലി ഒന്ന് മാറ്റാം ഈ ഡി പി ബൈ ഡി റോയെ നമുക്ക് ടോട്ടലി ഒന്ന് മാറ്റാം എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രോസസ്സ് അടയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ അടയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് പി വി റേഷ്യു ഗാമ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വി വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് വോളിയം അല്ലേ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിരുന്നത് എന്താ സ്പെസിഫിക് വോളിയം വൺ ബൈ റോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി
അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പി ഇൻറ്റു എന്താ റോ റേസ്റ്റ് ഗാമ എന്നുള്ളത് മോളി വരുമ്പം മൈനസ് റോ റേസ്റ്റ് മൈനസ് ഗാമ എന്ന് വരും അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതും വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മോളി വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് വരും ദൻ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടുവിൻ്റെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതും മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും പി ഇൻറ്റു മൈനസ് ഗാമ റോ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് എഴുതിയെന്ന് കിട്ടിയോ ഡൗട്ടുള്ളവർ ചോദിക്കാം ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് കാണിച്ചു തരണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ജിയോ കിട്ടിയോ ഹലോ ജിയോ ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്താണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഡീറോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡീറോ എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മളിപ്പം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡീറോ ആയാണ് ചെയ്ത് ഇനിയും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈ പി ബൈ റോ റേസ് ടു ഗാമ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എന്താണ് റോ റേസ് ടു ഗാമ എന്നുള്ളത് ഫ്രണ്ട് വരും അല്ലേ മൈനസ് റോ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ എന്നുള്ളത് സോറി മൈനസ് ഇല്ലോടെ റോ റേസ് ടു ഗാമ ഇൻറ്റു ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ വരും ഓക്കെ അപ്പം പി ബൈ റോ റേസ് ടു ഗാമ അല്ലേ അപ്പം പി ഇൻറ്റു മൈനസ് റോ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ വൺ മൈനസ് ഇത് ഫസ്റ്റിൽ ആദ്യം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡീറോ ചെയ്തു ദെൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി പി ചെയ്തു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് എന്താ നമുക്ക് രണ്ട് ഡെറി രണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ വന്നാൽ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ആ റൂൾസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ദാ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് മൈനസ് ഗാമ പി ദാ ഇവിടുത്തെ മൈനസ് ഗാമ എഴുതി ഇനി പി എഴുതി പി ഇൻറ്റു റോ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ മൈനസ് വൺ എഴുതി ഓക്കെ ദെൻ അവിടെ ഉള്ള ഡീറോ എഴുതി ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഈ ഇതിനെ ഈ ഒരു ടേമിനെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം മൈനസ് റോ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും റോ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ഇൻറ്റു ഡി പി എന്ന് വരും അല്ലേ ദെൻ രണ്ട് സൈഡിലും മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് രണ്ടും എന്തായി പ്ലസ് ആയി അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ഗാമ പി ഇൻറ്റു റോ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ഈ റോ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള താഴെ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും റോ എന്ന് വരും അല്ലേ റോ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ അല്ലേ റോ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ പ്ലസ് റോ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ താഴെ എഴുതാം റോ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ഡിവൈഡ് ബൈ റോ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് എഴുതാം ഡി റോ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ പറയുന്നത് അല്ലേ ഹാരിസ് പറയണോ ഓക്കെ ഗാമ പി റോ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ഡിവൈഡ് ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡി റോ എന്ന് എഴുതുക അപ്പം നമുക്ക് റോ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ഇൻറ്റു ഡി പി അത് റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റും റോ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ റോ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡി പി ബൈ ഓക്കെ ഡി പി അല്ല സോറി ഇതാ ഇവിടെ നോക്കി ഏതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കി ഇവിടെ ഗാമ പി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഗാമ പി ഉണ്ട് ഡീറോ ഉണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കളയാനുള്ള കളയാം ഗാമ പി ഡിറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ പിന്നെന്തുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഈക്വൽസ് ഡി പി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഡി പി ബൈ ഡീറോയുടെ ടൈമിൽ ഈ ഡി പി അവിടെ കിടക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ഡി പി താഴെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഡി പി ബൈ ഡി റോ ഈക്വൽസ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു ഡി പി ബൈ ഡി റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും നമുക്ക് ഈ ഡി റോയെ നമ്മൾ താഴെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം എന്ത് വരും ഗാമ ഇ ബൈ റോ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്തതൊന്നുമില്ല ഞാനൊന്ന് കാണിക്കുക ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഡി പിയെ നമുക്ക് താഴെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം ഡി പി ബൈ ഡി റോ എന്നായി ദെൻ ഇവിടെ ഉള്ള ഗാമ പി ബൈ റോയെ അതുപോലെ എഴുതി അപ്പം നമുക്ക് ഗാമ പി ബൈ റോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ അറിയാം നമുക്ക് പി ബൈ റോ പി ഈക്വൽ ടു റോ ആർ ടി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ
பி ஒய் ராயே ஐ பை சிதம்பரம் ஒன் பை காமா இன்டூ அல்ல ஞான் சொச்சு இது ஈ கொஷனில் நின்று பி பை ரோ நமக்கு எந்த எழுதாம் பற்றும் பி பை ரோ ஆர்டி அல்லே அப்போ நமக்கு ஈ பி பை ரோக்கு வேறு நமக்கு எந்த கொடுக்கான் பற்றும் எந்த கொடுக்கான் பற்றும் ஆர்டி எந்த கொடுக்கா அல்லே ஓகே ஞான் நெக்ஸ்ட் பேஜிலே கொடுக்கான இப்போ நம்ம அவசானம் வந்த இக்வேஷன் எந்தாயிரம் அது ஞான் ஜஸ்ட் வந்து எழுதா டிபி பை டி ரோ ஈக்வல்ஸ் காம பி பை ரோ எந்தாயிருந்து ஓகே அப்போ நம்ம எந்த எழுதி காம ஆர்டி எந்த எழுதி ஓகே அது எவ்வளோ தான் பி ஈக்வல் டு ரோ ஆர்டியில் நான் நம்ம எடுத்து ஓகே அப்போ நம்ம கே என்னுள்ள நம்மளோட ஆயத்தை இக்வேஷன் எந்தாயிருந்து ரோ இன்டு டிபி பை டி ரோ ஆயிருந்து அல்லே அப்போ நமக்கு இவிட கிட்டி ரோ இன்டு டிபி பை டி ரோ நமக்கு இவிட கிட்டி எந்தான காம ஆர்டி கிட்டி நமக்கு கே ஈக்வல் டு ரோ இன்டு காம ஆர்டி நமக்கு வேண்டிய ஒரு டேபிளேக்கு நம்ம கொண்டாக்கிச்சு இப்போ நமக்கு கே ஈக்வல் டு எங்கே எழுதும் கே ஈக்வல் டு ரோ காம பி பை ரோ ஈக்வல்ஸ் ஓகே ரோ காம ஆர்டி எழுதாம் ஓகே ஒண்ணோ <laughs> ஆல் <laughs> <laughs> അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ബൾക്ക് മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ ഓ സമയം ഇത്രയല്ല ഒമ്പത് നാൽപ്പത് നാല് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മാറ്റ് നമ്പർ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഷൻ ഓഫ് കംപ്രസിബിലിറ്റി മാറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടേമാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ടേം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ആണ് കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കംപ്രസിബിലിറ്റി കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ബീറ്റ ഇത് നമുക്ക് പല ടെക്സ്റ്റിലും പലത് കാണാം ഇതിൻ്റെ എழுதிட்டிருக்கிற நோட்டேஷன் சில இதில் டோ ஆயிருக்கும் ஞான் அதே டோ ஆ காணிச்சது நீங்கள் பீட்டா ஃபாலோ ஆயிருக்கும் நல்லது பீட்டா இப்போ கோயிஃபிஷன் ஆஃப் கம்ப்ரஸிபிலிட்டி என்று பறஞ்சா ஒன்றும் இல்லை நம்ம இப்போ எழுதிய பல்க் மோடலஸினே நேரே ரீ எந்தா அங்கே திரிச்சிட்டா மதி நம்ம எந்தா பல்க் மோடலஸ் படித்தது சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் டு த ரிலேட்டிவ் சேஞ்ச் இன் வோலியம் இப்போ பீட்டாயில் வரும்போ நம்ம சேஞ்ச் இன் வோலியம் டு த சாரி ரிலேட்டிவ் சேஞ்ச் இன் வோலியம் relative change in volume to the change in pressure change in pressure okay adana beta nu parayana relative change in volume to the change in pressure appo namakku engane edam beta equals minus dv by v alle change in pressure nu parayana dp change in volume aanu minus dv by dv and change in pressure nu parayana dp ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുതാനേ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി പി എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ അതാ മൈനസ് വി ഡി പി ബൈ ഡി വി ആയിരുന്നു ഇത് ഇത് നമ്മളിപ്പം നേരെ തിരിച്ചെഴുതി എന്തെഴുതി മൈനസ് വൺ ബൈ വി ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി വി ബൈ ഡി പി എന്ന് പറയും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് കോവിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ ബൾക്ക് മോഡൽസിൻ്റെ നേരെ റെസിപ്രോക്കിൽ എഴുതുന്ന സാധനം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും വൺ ബൈ വൺ ബൈ കെ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ബീറ്റ ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാക് നമ്പർ ഓക്കെ കാരണം ഈ മാക് നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ സോണിക് ഫ്ലോ സബ് സോണിക് ഫ്ലോ ട്രാൻസോണിക് ഫ്ലോ ഹൈപ്പർ സോണിക് അൾട്രാസോണിക്ക് ആൻഡ് ദെൻ കംപ്രസബിൾ ആണോ ഇൻകംപ്രസബിൾ ആണോ ലെസ് ദാൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ വന്നാൽ വണ്ണ് വന്നാൽ ഓക്കെ അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് ഒരു ചെറിയ ഡെറിവേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് എഴുതിക്കൊള്ളുക എന്താ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആദ്യം മുതൽ ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യം മുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് കൺട്രോൾ വോളിയം കൺട്രോൾ സർഫസ് എന്ന് പഠിച്ചല്ലേ 
കൺട്രോൾ വോളിയം കൺട്രോൾ സർഫസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കൺട്രോൾ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആർബിട്രി വോളിയം അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പേസിലുള്ള ഒരു ഫിക്സഡ് ഒരു ഒരു സ്പേസിനെ ഫിക്സഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇതുവഴിയാണ് ഗ്യാസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇതുവഴിയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതുവഴി ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടി ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് കാരണം പ്രഷർ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം അല്ല ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം കാരണം എന്താണ് കൺട്രോൾ വോളിയത്തിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങി പോവാണ് ഇനി കൺട്രോൾ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർഫസ് എന്ന് മാത്രമേ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കി എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം അപ്പൊ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ലാറ്റിന്റെ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്താണ് ലാറ്റിന്റെ ഹീറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റൂ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂണിറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ റൈസ് ചെയ്യാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്തു ഒരു വാട്ടർ എടുത്തു വാട്ടറിന്റെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള വാട്ടർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകാൻ വേണ്ടി ഒരു യൂണിറ്റ് മാസമുള്ള വാട്ടർ മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നിന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകാൻ നമ്മൾ എടുത്ത ഹീറ്റ് ആണ് എന്താ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലും ചെയ്യാം കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിലും ചെയ്യാം ഇനി ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടുത്തെ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്താ ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഉള്ള ഒരു വേപ്പർ എന്താ തിരിച്ച് വാട്ടർ ആകാൻ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പർ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വേപ്പർ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് അല്ല എന്ത് നടക്കുന്നത് അവിടെ ഫേസ് ചേഞ്ച് ആണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനെയാണ് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് പോലെ നമുക്കറിയാം ബേസിക് ഇക്വേഷൻ സി പി മൈനസ് സി ബി ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് സി പി മൈ സി സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ മൈനസ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ ആറ് ക്യാരക്ടർ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഗാമ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റേഷ്യോ ഓഫ് ഗാമ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാമ എന്താണ് സി പി ബൈ സി ബി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അല്ലേ പോയോ ഹലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഗാമ ഐക്കല് സി പി മൈനസ് സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കും ദെൻ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഫ്ലോയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അവസാനം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ കാണാതെ പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്നൊന്നും കിട്ടാതെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റ് എഴുതാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് മനസ്സിലാക്കി പോകും ദെൻ നമുക്ക് അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സി പിയുടെയും സി ബിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ സി ബിയെ നമുക്ക് ആറ് ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതി ദെൻ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിനെ ഗാമ ആർ ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ദെൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കറിയാം പി വി ഈക്വൽ ടു എം ആർ ടി ആണെന്നറിയാം അതിൽ നിന്ന് പി ഈക്വൽ ടു എം ബൈ ബി നിങ്ങൾക്ക് പി വി ഈക്വൽ ടു എം ആർ ടി വന്നാലും അത് പി ഈക്വൽ ടു റോ ആർ ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം ഒന്നുമില്ല അപ്പുറത്തുള്ള വോളിയത്തിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം ബൈ വി ഐ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ എനർജി എന്താ നോക്കി ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ എനർജി എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മോഷൻ കാരണം അവിടെ മോളിക്കുലാറിൻ്റെ മോഷൻ കാരണം അവിടെ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇന്റേണൽ എനർജി ഈക്വൽ ടു എം സി വി ഡെൽറ്റാറ്റ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വലിയ ഡെറിവേഷൻ വലിയ ഡെറിവേഷൻ അല്ല ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെറിവേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ
ആർ ടി എന്ന് എടുത്തു ദെൻ സി ബി എ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു സി ബി പ്ലസ് ആറിനെ നമ്മൾ കോമൺ എടുത്തു ഓക്കെ സി ബി പ്ലസ് ആറിനെ നമ്മൾ കോമൺ എടുത്തു അപ്പോൾ എച്ച് ഈക്വൽ ടു സി പി ഡെൽറ്റ ടി നമുക്ക് കിട്ടി കാരണം സി പി മൈനസ് സി ബി ഈക്വൽ ടു ആർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സി പി എന്നുള്ളത് ആർ പ്ലസ് സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എച്ച് ഈക്വൽ ടു എം സി പി ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ക്വസ്റ്റൻ കിട്ടും ദെൻ ബൾക്ക് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ബൾക്ക് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ബൾക്ക് മോഡലസ് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് എ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ടു കംപ്രഷൻ അതായത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കംപ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എത്രത്തോളം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയണമല്ലോ എത്രത്തോളം റെസിസ്റ്റൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി അത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ബൾക്ക് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി കെ എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബൾക്ക് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു പിസ്റ്റൻ സിലിണ്ടർ പെട്ടെന്ന് ആ ഫിഗർ ഓർമ്മ വരും ആ ഫിഗർ ഓർമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഡെറിവേഷൻസ് ഓർമ്മ വരും അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അതായത് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം അത് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക ഓക്കെ ലെക്ചർ നോട്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ എന്താ മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ലെക്ചർ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം എഴുതിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സമയം ഒമ്പത് അമ്പത്തൊമ്പത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചു ബാക്കി ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഞാൻ അറ്റ്മിൻസ്റ്റാം അഞ്ചല്ലേ അഞ്ച് പത്ത് ആദിത്യ അഖിൽ കൃഷ്ണൻ മറ്റേ ഇതാണോ ഇൻഫോസിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞല്ലേ അലൻമാത്യുബി ആൽബിൻ ടി ടോമി പ്രസൻസർ പ്രസൻസർ ആൽബിൻ സി വി പ്രസൻസർ പ്രസൻസർ ഓക്കേ ആ ഞാൻ ഡേറ്റാ ബുക്കിന്റെ കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവരും മേടിച്ചല്ലോ അല്ലേ മേടിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നാളെ മുതല് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നാളെ മറ്റേന്നാളെ കാരണം അതിനകത്ത് ഇക്വേഷൻസ് ആ ഡേറ്റാ ബുക്ക് എടുത്ത് എല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് മേടിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ മേടിക്കാൻ ഉള്ളവര് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് മേടിക്കുക അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ആഴ്ച നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതുമായിട്ട് വരണം ഓക്കെ അല്ലാത്തൊരു അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മേടിക്കും ആൽവിൻ ജോൺ ആന്റണി അമലാറാണോ അനന്തു വേണുഗോപാൽ ബെഞ്ചമിൻ ടോമി ബെസ്റ്റിൻ ബേബി ജിയോജോർജ്ജ്മാർ ജോസഫ്
ప్రసెంట్ సార్ ప్రసెంట్ సార్ మాణికుట్టి బాబు ప్రసెంట్ సార్ ప్రసెంట్ సార్ మాతియో ఎబ్రహం మాతియో ఎబ్రహం అబ్సెంట్ నవీన్ టామ్ మాతియో అబ్సెంట్ నోయల్ సజు అబ్సెంట్ పృథ్వీ పి సజి సార్ ప్రసెంట్ సార్ ప్రసెంట్ సార్ నోయల్ ఆనో ఆ అదే సార్ అదే సార్ ఓకే పృథ్వీ పి సజి ఉందా ప్రసెంట్ సార్ ప్రసెంట్ సార్ రోషన్ బి జేకబ్ ప్రసెంట్ సార్ ప్రసెంట్ సార్ సంగీత్ కృష్ణ ప్రసెంట్ సార్ ప్రసెంట్ సార్ శరత్ చంద్రన్ ప్రసెంట్ సార్ ప్రసెంట్ సార్ ఓకే చిండో కురియాకుస్ ప్రసెంట్ సార్ ప్రసెంట్ సార్ సుజితస్ ప్రసెంట్ సార్ సార్ తిమోతి బెన్ని అబ్సెంట్ తుషార్ జోషి ప్రసెంట్ సార్ ప్రసెంట్ సార్ కినూ సాజన్ ప్రసెంట్ సార్ ప్రసెంట్ సార్ విష్ణు విజయ్ అబ్సెంట్ టామ్ జోర్జ్ ప్రసెంట్ సార్ ప్రసెంట్ సార్ సార్ విష్ణు నందన్ సార్ విష్ణు నందన్ రోషన్ జేమ్స్ అబ్సెంట్ ఓకే ఓకే థాంక్యూ సరే నమ్మలే ఈ బ్యాక్లే ఎడిండ ఇయర్ కలెండర్ ఉండ అవడ మనం ఎక్స్ట్రా ఎడత అవర్గలు అవడ కాణికండి ఎక్స్ట్రా ఎడత 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 ఎక్స్ట్రా ఎ